السلام علیکم مائی نیم از روشنی راؤ فینڈ ویلکم ٹو مائی چینل آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ لیکچر نمبر سکس شیئر کرنے جا رہی ہوں میتھمیٹیکل انڈکشن اینڈ بائی نومیل تھیورم کا یہ میرا چھٹا لیکچر ہے اگر کوئی پرابلم ہو یا کوئی کنفیوژن ہو کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھیے گا آج سنڈے تھا اس وجہ سے میرے پاس تھوڑا سا زیادہ ٹائم تھا میں نے سوچا کہ آج ہی میں دوسری ویڈیو بھی اپلوڈ کر دیتی ہوں تاکہ میں جلد از جلد تمام تر لیکچرز کو کمپلیٹ کر سکوں آپ سے ایک ریکویسٹ تھی کہ کائنڈلی کوئی بھی اسٹوڈنٹ جس نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کریں تاکہ جب بھی میں کوئی نیو ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ کو پروپر نوٹیفیکیشن ملتی رہیں اس کے علاوہ کوئی بھی ایسا اسٹوڈنٹ جس کو اس ویڈیو کی وجہ سے ہیلپ ہو رہی ہے جس کو میرے سمجھانے کا طریقہ پسند آ رہا ہے تو کائنڈلی اپنے فرینڈس کے ساتھ یہ ویڈیو جو ہے وہ لازمی طور پر شیئر کیا کریں اس چینل کا انہیں بھی لازمی طور پر بتائیں تاکہ وہ بھی یہ ویڈیوز دیکھ سکیں اور ان کی بھی ہیلپ ہو سکے فردر میں ایک دفعہ آپ سے دوبارہ یہ بات کہوں گی کہ کائنڈلی جس ٹائم پہ میں کوشچن سولو کرتی ہوں آپ بھی اپنے رجسٹرز اپنی کاپیز کے اوپر وہ کوشچن ضرور سولو کیا کریں ساتھ ساتھ وہ سٹیپس ریپیٹ کیا کریں تاکہ ساتھ ساتھ آپ کی پریکٹس بھی ہوتی رہے اور آپ پوری ویڈیو بھی بہت آرام سے دیکھ سکیں اور آپ کو ویڈیو سکپ کرنے کی ضرورت نہ پڑے سو so اسٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر یہ ہمارے پاس کوشچن نمبر 22 کی سٹیٹمنٹ یہ ہمارے پاس اگین ایک سیریز آ چکی ہے اور اس کو ہمیں تھرو میتھمیٹیکل انڈکشن جو ہے وہ سولو کرنا ہے ہمیشہ کی طرح آج بھی کوشش کروں گی کہ کم سے کم وقت میں میں آپ کے ساتھ تمام تر کوشچن کو شیئر کر سکوں ویڈیو سکپ آپ نے قطعی طور پر نہیں کرنی کیونکہ جہاں سے بھی آپ سکپ کرتے ہیں پھر وہاں سے اگر کوئی بیسک چیز یا کوئی ایسی بیسک ٹپ میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں ہو سکتا ہے وہ اسی سکپ کے اندر نکل جائے سو so اسٹارٹ کرتے ہیں اپنا کوشچن ہمیشہ کی طرح آپ کو اسے لیٹ کر لینا کہ یہ ایس آف این ہے اور پھر پٹ کرنا ہے این از ایکو ٹو ون لیفٹ ہینڈ سائڈ رائٹ ہینڈ سائڈ ایکول آ گئی تو پھر وہ کنڈیشن ٹرو پروف ہو جائے گی اب ایس او ون جس ٹائم پہ ہم فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں تو ہم صرف اور صرف پہلی ویلیو لیتے ہیں مطلب کہ ون اوور تھری لیں گے از ایکول ٹو ون اوور ٹو ان ٹو ون مائنس ون اوور تھری کی پاور ون اب یہ ون کیا ہے ہمارے پاس ون اوور تھری از ایکول ٹو ون اوور ٹو ان ٹو اب یہ تھری کا ایلسیم لے لیں گے تھری مائنس ون تھری مائنس ون مطلب کہ ٹو سو آ جائے گا ہمارے پاس ٹو اوور تھری ٹو ٹو سے کینسل ہو جائے گا بچ جائے گا ون اوور تھری لیفٹ ہینڈ سائڈ اور رائٹ ہینڈ سائڈ ہمارے پاس ایکول آ چکی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ فرسٹ کنڈیشن ہمارے پاس ٹرو ہے نیکسٹ کنڈیشن آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں کہ لیٹ اس ازیوم یا لیٹ اس سپوز دیٹ این از ایکو ٹو کے اینڈ کے بلونگس ٹو آ نیچرل نمبر دین دس اسٹیٹمنٹ از ٹرو یعنی کہ وہ پوری کی پوری اسٹیٹمنٹ جو آپ لکھتے آئے ہیں وہی آپ نے سیم ٹو سیم لکھتے نہیں ہیں این کی جگہ جب کے پٹ کریں گے تو ہمارے پاس ایس آف کے آ جائے گا اور وہ بن جائے گی ہماری پہلی اکویشن سو ہم لکھ لیتے ہیں این کی جگہ پر کے اب نیکسٹ اسٹیپ میں ہمیں این ایکول ٹو پٹ کرنا ہوتا ہے کے پلس ون کے اور پھر لیفٹ ہینڈ سائڈ اور رائٹ ہینڈ سائڈ کو ایکول لے کر آنا یہ ہمارا لاسٹ اسٹیپ ہوتا ہے سو این کی جگہ کے پلس ون پٹ کریں گے تو ہمارے پاس ایس آف کے پلس ون آ جائے گا اب ایس آف کے پلس ون ہم نکال چکے ہیں لیکن ہم جانتے ہیں کہ یہ کے پلس ون ٹرم اس سے پہلے ہمیں کیتھ ٹرم ایڈ کرنی ہے اور کیتھ ٹرم ہمارے پاس آئے گی یوزنگ اکویشن نمبر ون سو یہ کیتھ ٹرم جو ہے وہ ہم یہاں پر ایڈ کروا دیتے ہیں اب ہم ہم یہاں پر کیتھ ٹرم بھی ایڈ کر چکے ہیں اب لیفٹ ہینڈ سائڈ لیں گے اور اس کو رائٹ ہینڈ سائڈ کے ایکول پروف کریں گے یہ ہمارے پاس لیفٹ ہینڈ سائڈ آ چکی ہے ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہاں سے لے کر یہاں تک پوری ویلیو جو ہے وہ ایس آف کے کی ہے ایس آف کے میں لیفٹ ہینڈ سائڈ بالکل اتنی ہی ہے رائٹ ہینڈ سائڈ میں اس کی ویلیو موجود ہے سو اتنی ٹرم کی جگہ ان بریکٹس کے اندر جتنی ویلیو ہے اس کی جگہ ہم لکھ دیتے ہیں ون اوور ٹو انٹو ون مائنس ون اوور تھری کی پاور کے اور پلس ون اوور تھری پاور کے پلس ون ون اوور ٹو کو اندر ملٹی پلائی کر دیں گے جب ملٹی پلائی کریں گے تو آ جائے گا ون اوور ٹو مائنس ون اوور ٹو ملٹی پلائی بائی تھری کی پاور کے پلس ون اوور تھری اب یہ تھری کی پاور کے پلس ون ہے تھری کی پاور کے کو علیحدہ کر دیتے ہیں اور تھری پاور ون کو ہم علیحدہ کر لیتے ہیں یعنی کہ سمپلی جس طرح سے پاورس کو توڑتے ہیں ان کی پاورس کو سیپریٹ سیپریٹ کر دیا اب ہمیں کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ اس ویلیو میں اور اس ویلیو میں تھری پاور کے جو ہے وہ کامن ہے سو ہم کیا کرتے ہیں ان دونوں میں سے تھری کی پاور کے کو کامن لے لیتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس آ جائے گا مائنس ون اوور تھری پاور کے ان ٹو اب اندر آ جائے گا ون اوور ٹو کیونکہ تھری کی پاور کے تو باہر ہے لیکن ٹو اندر جائے گا مائنس کامن لینے کی وجہ سے یہ پلس مائنس میں بدل جائے گا ون اوور تھری کی پاور کے باہر ہے تو ون اوور تھری اندر آ جائے گا اب اندر ہم کیا کریں گے ایلسیم لے لیں گے
थ्री ठीक है वन ओवर टू इंटू वन माइनस वन ओवर थ्री की पावर के इंटू थ्री अब हम अच्छी तरह से जानते हैं अगर बेस सेम हो तो एक्सपोनेंट्स को क्या किया जाता है एड करवा दिया जाता है तो यहाँ पर आ जाएगा थ्री की पावर के प्लस वन विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हैंस इट इज प्रूफ ट्रू फॉर द एन इज इक्वल टू के प्लस वन वो पूरी स्टेटमेंट आप यहाँ पर लिखेंगे एंड क्वेश्चन यहीं पर क्लोज हो जाएगा अगर कोई प्रॉब्लम है अभी भी और या कोई कन्फ्यूजन है कॉमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी स्टार्ट करते हैं ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री अगेन पूरी की पूरी एक सीरीज दी गई है आप इसको पहले एस ऑफ एन के इक्वल लेट करेंगे उसके बाद एन इक्वल टू वन पुट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से सिर्फ वन स्केयर लेंगे हम राइट हैंड साइड में जहां जहां हमारे पास एन था वहां वहां हम वन पुट करने वाले हैं वन इंटू वन प्लस वन ओवर टू अब वन माइनस वन मतलब के जीरो और किसी भी चीज की पावर जिस वक्त जीरो हो जाती है तो आंसर वन की सूरत में ही निकलता है वन इंटू वन प्लस वन इज इक्व टू टू ओवर टू 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 से कैंसिल हो जाएगा एंड वन वन जार वन अगर इस तरह देखा जाए वन वन जार वन सो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल आ गई सो so ये कंडीशन तो हमारी हो गई है ट्रू प्रूफ नेक्स्ट हम क्या करेंगे एन इक्वल टू के पुट कर देंगे एंड के बिलोंग्स टू अ नेचुरल नंबर सो हमारे पास क्या आ जाएगा एस ऑफ के ठीक हो गया अब ये हमारे पास इक्वेशन नंबर वन एस ऑफ के निकाल चुके हैं एस ऑफ के निकालने की एक सबसे बड़ी रीजन जो यह है वो ये है कि एस ऑफ के की मदद से ही हमें के टर्म मिलती है ठीक है यहां पर हम सपोज करते हैं कि एन इक्वल टू के भी पुट करेंगे तब भी हमारा जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल ट्रू ही रहेगा हम इसको अपने पास से बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट सपोज करते हैं अच्छा जी तीसरे स्टेप में हम क्या करते हैं एन इक्वल टू पुट कर देते हैं के प्लस के और फिर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल लेकर आते हैं सो एस ऑफ के प्लस निकाल लेते हैं अब आपको क्लियरली नजर आ रहा होगा जहां जहां हमारे पास n था वहां हम k प्लस वन जो है वो पुट कर चुके हैं प्लस वन और माइनस वन यहां से भी कैंसिल होगा प्लस वन और माइनस वन यहां से भी कैंसिल होगा अगले स्टेप में बस हम इतना करेंगे कि ये k प्लस वन प्लस वन है वन प्लस वन टू हो जाएगा सो हमारे पास आ जाएगा k प्लस टू ये हमारे पास k प्लस वन टर्म है इससे पहले हमें के टर्म को यहाँ पर एड करवाना है के टर्म हमारे पास क्या है एस ऑफ के की आखिरी वैल्यू सो अब इससे पहले हम यहाँ पर के वैल्यू लिखेंगे अब ये हमारा s ऑफ k प्लस वन जो है वो कंप्लीट हो चुका है हमें अब क्या करना है लेफ्ट हैंड साइड लेनी है और राइट हैंड साइड के इक्वल उसको प्रूफ करना है ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड हम अच्छी तरह से जानते हैं कि ये पूरी की पूरी वैल्यू जो है वो s ऑफ k की लेफ्ट हैंड साइड है s ऑफ k से राइट हैंड साइड मतलब कि ये वाली जो हमारी वैल्यू है वो यहाँ हम ले लेंगे और वहां पर पुट कर देंगे सो so यहाँ पर अब हम पुट करने वाले हैं ठीक हो गया ये हमारे पास एस ऑफ के में राइट हैंड साइड थी यूजिंग इक्वेशन नंबर वन हमने यहाँ पर इस पूरी वैल्यू की जगह जस्ट इतनी सी वैल्यू लिख दी है अब इसके बाद क्या आएगा ऊपर से प्लस ये वाली पूरी वैल्यू एज इट इज लिख लेते हैं माइनस की पावर के और के प्लस का होल स्केयर अब यहां पर हम देख सकते हैं कि इसकी जो पावर है माइनस वन की पावर के माइनस वन इसको हमें क्या करना है तोड़ देना सो माइनस वन की पावर के और माइनस वन की पावर माइनस वन हम अलहदा अलहदा करके लिख लेते हैं उसके बाद के इंटू के प्लस वन एज इट इज ओवर टू भी सेम टू सेम वैसे लिख रहे हैं ऊपर वाली सारी वैल्यूज को एज इट इज नीचे हम उतार लेंगे ठीक है अब हम देख सकते हैं हमारे पास मैंने हमेशा आपको बताया प्लस और माइनस की मदद से वैल्यूज को सेपरेट किया करें हमारे पास ये दो वैल्यूज हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं ठीक है और इन दोनों में जो कॉमन चीज है वो है माइनस वन की पावर के और के प्लस वन सो हम कॉमन ले लेते हैं माइनस वन की पावर के और के प्लस वन को ब्रैकेट्स लगेंगी माइनस वन की पावर के ऑलरेडी बाहर है सो इसको तो बाहर ही रहने देंगे माइनस वन की पावर माइनस वन जो है वो बच गई सो इसको हम अंदर लिख लेते हैं माइनस वन की पावर माइनस वन उसके बाद के जो है वो बाहर नहीं गया है इस वजह से के हम अंदर लिखेंगे के प्लस वन बाहर है इसलिए उसको नहीं लिखेंगे ओवर में आ जाएगा टू ये वाला ठीक है उसके बाद प्लस माइनस वन की पावर के बाहर है के प्लस वन एक बाहर है और एक अंदर लिखा जाएगा सो यहां पर हम लिख लेते हैं के प्लस वन ब्रैकेट्स क्लोज इज इक्वल्स टू माइनस वन की पावर के के प्लस वन अब ये माइनस वन की पावर माइनस वन जो है अगर इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर माइनस वन आएगा एंड माइनस वन के जार माइनस के ओवर टू यहां पर हमने क्या किया है माइनस वन की पावर माइनस वन था उसको टू इक्वल टू माइनस वन पुट कर दिया उसके बाद प्लस के प्लस वन अब सिंपली क्या करेंगे हम ले लेंगे यहां पर एल्सियम जैसे ही हम एल्सियम लेंगे तो हमारे पास वैल्यूज कुछ इस तरह से चेंज होंगी दैट नीचे आ जाएगा टू ऊपर आ जाएगा हमारे पास माइनस के ठीक है फिर प्लस टू के प्लस टू अब इसको सॉल्व कर लेते हैं माइनस वन की पावर के के प्लस वन इन टू टू नीचे है टू के माइनस के आंसर इज के एंड प्लस टू सो के प्लस टू हमारे पास आ जाएगा हमारे पास वैल्यू कैसे बन गई है
विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री भी कंप्लीट हो गया है कोई कंफ्यूजन रह गई हो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर आप लोग खुद से करेंगे अगर कोई प्रॉब्लम आए कोई भी कंफ्यूजन हो जरूर पूछिएगा मैं लाजमी तौर पर रिप्लाई कर दूंगी लेकिन बहुत ईजी क्वेश्चन है सेम टू सेम वैसा ही है जैसे हम अभी तक करते आए हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव जो है वो काफी डिफिकल्ट है थोड़ा सा डिफरेंट है डिफिकल्ट नहीं मैं कहूंगी डिफरेंट बोल सकते हैं सो so, इस so, मैंने सोचा कि वो मैं आपको खुद करवाऊँ क्योंकि उसमें स्टेटमेंट उन्होंने काफी घुमा के लिखी हुई है कुछ स्टूडेंट्स को उसमें काफी कंफ्यूजन होती है सो so, मैं पहले वो करवा रही हूँ एक्स प्लस वन बोला गया है दैट एक्स प्लस वन इज अ फैक्टर ठीक है ऑफ एक्स की पावर टू एन माइनस वन अब ये माइनस वो जो नीचे था वो नजर नहीं आ रहा सो मैंने ये माइनस ऊपर लगाया ये माइनस है ठीक है अब बोला गया है कि एक्स प्लस वन जो है ये फैक्टर है किसका एक्स की पावर टू एन माइनस वन का अब कोई भी वैल्यू दूसरी वैल्यू की फैक्टर किस वक्त होती है जब आप उन दोनों को आपस में डिवाइड करवाएं मतलब कि इस वैल्यू को इस वैल्यू के ऊपर आप डिवाइड करवाओ और आंसर एक इंटेग्रल पोलिनोमियल की सूरत में आ जाए मतलब कि कटिंग हो सके ऐसी दो वैल्यूज मतलब कि ये वाली जो वैल्यू है अगर आप इसको इसके फैक्टर पर डिवाइड करवाओ ना तो आपको इसकी कटिंग करवाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए मतलब कि अगर हमारे पास लिखा हुआ है ना एक्स प्लस x माइनस वन ओवर x प्लस वन एक्स प्लस वन एक्स प्लस वन की कटिंग हो सकती है इस वजह से हम कहेंगे कि इस वैल्यू का x प्लस वन जो है वो एक फैक्टर है बट अगर यहां पर लिखा होता x माइनस वन ओवर x प्लस वन तो आपको क्लियरली नजर आ रहा है इन दोनों की कटिंग नहीं करवाई जा सकती इस वजह से ये वाला जो है x प्लस वन जो है ये x माइनस वन का फैक्टर नहीं है सो so, अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं उम्मीद है आपको फैक्टर की समझ आ गई होगी सो बेसिक क्वेश्चन जो है ना हमारे पास वो ये है इसको आपने क्वेश्चन नहीं समझना ये आपका फैक्टर है बेसिक क्वेश्चन ये है सो फर्स्ट कंडीशन हमेशा की तरह जिस तरह से हम करते हैं एक्स की एन की जगह वन पुट कर देंगे तो बन जाएगी एक्स की पावर टू इंटू वन माइनस वन सो यहाँ पर आ जाएगा एक्स की स्क्वेयर माइनस वन फॉर्मूला ओपन करेंगे ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का जब फॉर्मूला ओपन होगा तो हमारे पास आ जाएगा ए माइनस बी और ए प्लस बी ठीक है अब ये फॉर्मूला हम ओपन कर चुके हैं फर्दर स्टेप में क्या देखना है हमें कि क्या इस वैल्यू का x प्लस वन फैक्टर है या नहीं सो so, हमें क्लियरली नजर आ रहा है दैट x प्लस वन इज अ फैक्टर क्योंकि हम x प्लस वन एक्स प्लस वन को कैंसिल कर सकते हैं और उसके बाद एक इंटेग्रल पोलिनोमियल हमारे पास आ जाएगा दैट्स वाई हम यहाँ पर लिख देंगे कि ये कंडीशन बिल्कुल ट्रू है क्योंकि x प्लस वन जो है वो इसका फैक्टर बन गया अब अगले स्टेप में क्या करेंगे n इक्वल टू पुट कर देंगे n इक्वल टू के एंड k बिलोंग्स टू अ नेचुरल नंबर अब जब n को k के इक्वल पुट करेंगे तो ये वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी किस तरह से x की पावर टू के माइनस वन इसका नाम रख लेते हैं इक्वेशन नंबर वन ये बात याद रखिएगा कि इस स्टेप में हम ये सपोज कर रहे हैं हम अज्यूम कर रहे हैं कि एक्स की पावर टू के माइनस वन जो है ये एक इंटेग्रल पोलिनोमियल है सो इस वजह से हम जब भी इसको यूज करेंगे हम कहेंगे कि ये तो इंटेग्रल पोलिनोमियल है फ्रॉम यूजिंग इक्वेशन नंबर वन दिस वन इज अ इंटेग्रल पोलिनोमियल अगले स्टेप में क्या करना है एन इक्वल टू पुट कर देना है के प्लस वन के तो क्या बन जाएगा एक्स की पावर टू इंटू के प्लस वन माइनस वन टू को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा टू के प्लस टू माइनस वन अब एक्स की पावर टू के प्लस टू माइनस वन इसको किस तरह से हम पुट करें कि इसको किस तरह से हम सोल्व करें कि ये एक इंटेग्रल पोलिनोमियल हमें बन के दिखाए फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसकी पावर को तोड़ेंगे मतलब कि टू को अलहदा कर लेंगे और एक्स की पावर टू को अलहदा कर देंगे माइनस को अलहदा कर देंगे अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी में जो हमने पार्ट नंबर टू सोल्व किया था उसकी बेसिक चीजें यहाँ पर इस्तेमाल होने वाली है जरा ध्यान से देखिएगा कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा अब हम क्या करने वाले हैं इतने पार्ट को देख लेते हैं ठीक है सिर्फ इतने पार्ट को देखना है इसको फिलहाल इग्नोर कर दें इसको नहीं आपने देखना जस्ट इतने पार्ट को देखें अब अगर हम देखें ये है x की पावर टू के और यहाँ भी x की पावर टू के इसका मतलब है x की पावर टू के हमें चाहिए था मौजूद है वेल एंड गुड यहाँ पर अब वन मौजूद है लेकिन इतने हिस्से में हमारे पास वन मौजूद नहीं सो साइड पे हम लिख लेते हैं वन उसके बाद ये एक्स स्क्वेयर जो है यहाँ पर है लेकिन मुझे तो चाहिए नहीं था सो मैं एक्स की स्क्वेयर भी यहाँ पर लिख लेती हूँ अब ये है वो वैल्यू जिसको मुझे यहाँ पर माइनस भी करवाना है और प्लस भी करवाना है सो मैं क्या करती हूँ एक्स की पावर टू के एक्स की पावर टू माइनस एक्स की स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय वन प्लस एक्स की स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय वन माइनस भी करवाया इसी वैल्यू को प्लस भी करवा दिया इसी वैल्यू को और ऊपर से माइनस वन एज इट इज नीचे आ जाएगा अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कॉमन जो चीज है उसको ले लेंगे एक्स की स्क्वेयर जो है वो इन दोनों व
ठीक हो गया उसके बाद प्लस एक्स की स्क्वेयर माइनस वन ये बन जाएगा अब हम क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पर इक्वेशन नंबर वन में जो सी हमारी वैल्यू थी वो बन चुकी है एक्स की स्क्वेयर इंटू एक्स की पावर टू के माइनस वन इसको तो अब हमें छेड़ने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पर फॉर्मूला हम पुट कर देंगे एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन वाला और हम अच्छी तरह से जानते हैं एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन जो है वो एक फैक्टर है किस चीज में फैक्टर बन जाएगा ये एक्स प्लस वन से अगर हम इसको डिवाइड कर देंगे तो इसकी कटिंग ईजिली हो जाएगी तो इसका मतलब यह है कि ये फैक्टर है और इसको हमें प्रूफ करने की जरूरत नहीं हम यहाँ पर लिख देंगे बाई यूजिंग आवर एजम्पन या फिर बाई यूजिंग इक्वेशन नंबर वन इक्वेशन नंबर वन दिस वन इज इन दिस वन इज एन इंटेग्रल पोलिनोमियल सो इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है इसको हम प्रूफ कर चुके हैं इसी के साथ हमारा क्वेश्चन यहाँ पर क्लोज हो जाएगा नीचे पूरी वही वाली स्टेटमेंट आप लिखेंगे जिस तरह से क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन में हमने लिखी थी कोई प्रॉब्लम हो कोई कन्फ्यूजन हो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो में इनशाला तला क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स स्टार्ट करेंगे वीडियो से हेल्प हुई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अल्लाह हाफिज़